हेलो एवरीवन दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टेलीविजन पोयम जिसको लिखा है रॉल डल ने इस वीडियो में दोस्तों हम इस पोयम के बारे में एक ब्रीफ समरी पढ़ेंगे सबसे पहले तो उसके बाद हम लाइन बाय लाइन स्टैंडा इस पोयम के समराइज करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पोयम के बारे में ब्रीफ बता देता हूँ दोस्तों रॉल डल की पोयम टेलीविजन बहुत फेमस पोयम है जो हमें टेलीविजन ना देखने पर एडवाइस करती है पोएट हमें इस पोयम के जरिए ये भी बताते हैं कि ज्यादा टीवी देखने से माइंड की पावर और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पर भी असर पड़ता है पोएट हमें एडवाइस करते हैं कि हमें बुक्स रीड करने चाहिए ना कि टीवी देखना चाहिए क्योंकि बुक्स ही हमें असल खुशी एक्साइटमेंट और हमारे लिए पूरी दुनिया खोलकर रख देती है तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इस पोयम को हम पढ़ते हैं आगे तो दोस्तों सबसे पहले है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न इज नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट और बेटर स्टिल्स डोंट इंस्टॉल द इडियोटिंग थिंग एट ऑल अब इस लाइन इन लाइंस का मतलब क्या है दोस्तों इन लाइंस में रॉयल डल अपने एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं कि पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों को टीवी देखने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए बल्कि टीवी का सेट टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए डाल ने टीवी को इडियोटिक थिंग कहा है दोस्तों इस पोयम में पर ये टीवी इडियोटिक थिंग कैसे है पोएट की नजर में अब आगे दोस्तों हम पोयम में पोएट खुद ही इसका आंसर कर रहे हैं इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन वी हैव वॉच देम गेपिंग एट द स्क्रीन दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट लास्ट वीक इन सम प्लेस वी सॉ अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर दोस्तों पोएट अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि मैं जिस भी घर में गया वहां मैंने बच्चों को बस टीवी देखते ही देखा वो बच्चे अपनी आंखें खोली हुई पूरे कंसंट्रेशन के साथ टीवी देख रहे होते हैं जब वो ज्यादा देर टीवी देख लेते हैं तो थक जाते हैं थक कर कभी वो बैठते हैं या लेट जाते हैं मगर फिर भी वो लोग टीवी ही देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखें थक कर लाल ना हो जाए या बाहर ना आ जाए और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि वो लास्ट वीक किसी के घर गए थे तो वहां पे उन्होंने कम से कम अ डजन यानी 12 बच्चों को ऐसे ही उनकी आईज जो हैं वो वो आईबॉल्स की तरह उस टीवी पर देखी थी दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट अंडिल दे आर हेपनोटाइज बाई इट अंटिल दे आर एब्सोल्यूटली ड्रंक विद ऑल डेट शॉकिंग घासली जंग दोस्तों इन लाइन का मतलब है जब भी बच्चे टीवी के आगे बैठे होते हैं दे जस्ट सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट वो भी कई घंटों के लिए वो अब वहां से हिलना नहीं चाहते जैसे कि वो अपनी दुनिया की सारी बातें भुला चुके हो और उनके आसपास भी कुछ नहीं हो रहा हो बल्कि हैरत की बात तो ये है कि जो वो टीवी में देख रहे होते हैं बस वो ही उनको रियल लगता है मुझे तो ऐसा लगता है यानी पोएट को ऐसा लगता है कि उस टीवी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो वो एक ड्रंक आदमी की तरह हो जाते हैं जिनके दिमाग में बस टीवी का शॉकिंग घासली जंग फट जाता है यानी उसका कूड़ा कबाड़ा जो कि अनरियल और इन होता है उनकी उम्र के लिहाज से ये टीवी शोज उनके वैल्यूबल टाइम खराब करते हैं और उनको लेजी बना देते हैं अब उनके पास बुक्स पढ़ने का तो टाइम ही नहीं होता है बस उनका दिमाग स्टोरीज इमेजेस से भरा रहता है जो कि रियल नहीं होता जैसे कि एक ड्रंक आदमी अपनी ही दुनिया में खोया रहता है शराब पीने के बाद ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल दे नेवर फाइट और किक और पंच दे लीव फ्री टू कुक द लंच एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक दोस्तों इन लाइन्स का मतलब है इन लाइन्स में दोस्तों पोएट कहते हैं कि मुझे पता है कि टीवी बच्चों को शांत रखने में हेल्प करता है क्योंकि जब भी वो टीवी के सामने होते हैं वो कोई भी शरारत नहीं करते जैसे विंडो के बाहर खड़े होना फाइट करना किक करना या पंच करना वो लोग अपनी मदर को खाना बनाने बर्तन साफ करने देते हैं क्योंकि वो टीवी में बिजी होते हैं अब ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती ना उन्हें टीवी देखने के लिए क्योंकि पोएट नहीं समझते हैं कि ये इडियोटिक बॉक्स जो की टीवी है वो फायदे से ज्यादा बच्चों का नुकसान कर रहा है बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली वॉट This does to your beloved thought. It rots the sense in the head. It kills imagination dead. अब इन लाइन्स में दोस्तों पोएट पेरेंट से पूछते हैं कि उन्होंने कभी सोचा है कि ये टीवी उनके प्यारे बच्चों को किस तरह हार्म कर रहा है पोएट खुद ही इसका आंसर करते हैं दोस्तों 
वो कहते हैं कि लगातार टीवी देखने से उनकी सेंसेस डैमेज होती हैं यानी इमेजिनेशन पावर टीवी बच्चों को रियलिटी से दूर ले जाता है वो बस उसी चीज पर बिलीव करता है जो वो टीवी पर देखता है इट क्लॉक्स एंड क्लटर्स अप द माइंड इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड रॉयल डल दोस्तों इन लाइन्स में आर्ग्यू करते हैं कि बच्चा बहुत सारे चैनल देखता है बहुत से चैनल्स में कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज दिखाए जाते हैं जो रियलिटी से मैच नहीं होते इससे बच्चा सरप्राइज हो जाता है और यही चीजें उनके माइंड को क्लॉग और क्लटर करती हैं यानी उसके अपने आइडियाज ही मिक्स एंड मैच हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंट टाइम टीवी देखने में वेस्ट हो जाता है जिससे उसकी स्टडीज पर भी इफेक्ट होता है और उसकी स्किल्स और पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं हो पाती इसी वजह से बच्चे डल और ब्लाइंड हो जाते हैं ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटसी अ फेरी लैंड इन लाइन में दोस्तों पोएट कहते हैं कि बच्चों के लिमिटेड थॉट्स की वजह से वो फैंटसी और फेरी टेल को समझ ही नहीं पाते उनकी इमेजिनेशन पावर इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती टीवी देखने की वजह से His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think. He only sees. In lines, my friends, the poet says that TV watching is because of the fact that children's brain becomes soft as cheese. They only believe the programs on TV on TV. And they never use their logic. Their thinking power is that of the fact that they are not able to use their logic. Their thinking power is that of the fact that they are not able to use their logic. इसी वजह से वो कुछ सोच नहीं पाते बस वो टीवी देखकर ही उसी को बिलीव करते रहते हैं ऑल राइट यूल ट्राई ऑल राइट यूल से बट इफ वी टेक द सेट अवे वॉट शेल वी डू टू एंटरटेन आर डार्लिंग चिल्ड्रन प्लीज एक्सप्लेन इन लाइन्स में दोस्तों पोएट कहते हैं कि वो जानते हैं कि पेरेंट्स अब मुझसे पूछेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन करें अगर हम उनको टीवी ना देखने दें तो इसका भी दोस्तों जवाब पोएट के पास है विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू वॉट यूज द डार्लिंग वंस टू डू हाउ यूज दे कीप दम सेल्फ कंटेंटेड बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन इन्वेंटेड हैव यू फॉगॉटन डोंट यू नो पोएट दोस्तों इसका आंसर एक क्वेश्चन पूछकर करते हैं वो कहते हैं जब पहले टीवी इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग उस टाइम क्या करते थे ये टीवी सेट दोस्तों पोएट के लिए एक मॉन्स्टर की तरह है पोएट चाहते हैं कि पेरेंट्स को याद आए कि जब ये टीवी नहीं था तो ये लोग क्या करते थे विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो दे यूज टू रीड दे रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर ग्रेट स्कॉट गैट जोक्स वन हाफ देर लाइव वॉज रीडिंग बुक्स इन लाइन्स में दोस्तों पोएट हमें खुद ही रिमाइंड करवा रहे हैं कि पहले बच्चे बुक्स रीड किया करते थे सरप्राइजिंगली लोग अपनी आधी जिंदगी बुक्स पढ़कर ही काट देते थे द नर्सरी शेल्व हेल्ड बुक्स गलोर बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर एंड इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वो वेटिंग टू बी रेड उन दिनों में शेल्फ पर सिर्फ बुक्स ही बुक्स हुआ करती थी नर्सरी क्लास की बुक्स फ्लोर पर बिखरी रहती थी घर में भी बेडरूम में भी और बेड पर भी बुक्स ही बुक्स ही हुआ करती थी Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens, and whales, and treasure isles and distant shores, where smugglers roared with muffled oars, and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants, and cannibals crouching round the pot, staring away at something hot. It smells so good. What can it be? Good gracious! It's Penelope. इन लाइन्स में पोएट बात करते हैं उन पॉपुलर एडवेंचर्स बुक्स के बारे में जो बच्चे उस टाइम पर रीड किया करते थे यानी पहले के टाइम पर उन दिनों में बॉयज और गर्ल्स फैंटेस्टिक स्टोरीज ड्रैगन्स की जिप्सीज की क्वींस की वेल्स की ट्रेजर आइलैंड की स्मगलर्स की पायरेट्स की शिप्स एलिफेंट्स की कैनिबल्स की स्टोरीज पढ़ा करते थे द यंगर वन सेट बीट्रिक्स पॉटर विद मिस्टर टॉट द डर्टी रॉटर एंड स्क्वेरल नटकिन पिगलिंग ब्लैंड एंड मिसिस टिगी विंकल एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माई सोल दिज मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल ओ बुक्स वॉट बुक्स दे यूज टू नो दो चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अ गो दोस्तों इन लाइन्स में पोएट कहते हैं और छोटे छोटे बच्चे स्टोरीज रीड करते थे जिन्हें हेलेन बेट्रिक्स पॉटर ने लिखा था 
पॉटर दोस्तों एक राइटर थे यानी ऑथर थे चिल्ड्रन बुक्स के जिन जिनमें एनिमल्स की बहुत कलरफुल इमेजेस प्रिंट होती थी इन लाइम्स में रॉयल डल ऑथर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनकी फैंटास्टिक स्टोरीज ऑन एनिमल्स के लिए पोएट ने कुछ स्टोरीज जैसे कि हाउ द कैम्बल गॉट हिज हम एंड कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि मिस्टर टॉड मिसेस टिगी विंकल एक्सेट्रा के बारे में भी बताया यह बताता है कि पोएट्स को इन स्टोरीज से बहुत ज्यादा प्यार था जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज में पढ़ी थी so please oh please we beg we pray go throw your tv set away and in its place you can install a lovely bookshelf on the wall so roll dal in lines mein request karte hain parents se aur kehte hain tv sets ko jald se jald ghar se bahar fek dein aur ek bookshelf place kare ghar mein then fill the shelves with lot of books ignoring all the dirty looks the screams and yells the bites and kicks and children hitting you with sticks aage dosto poet kehte hain ki book shelf ghar mein place karne ke baad parents ko bachcho ka chillana unki kicks unki bites face karni padengi wo bacche aapki sticks se bhi pitai kar sakte hain aur phir bhi poet parents se insist karte hain ki book shelf mein bahut sare books rakhe अलग अलग टॉपिक पर और बच्चों की ये हरकतें को इग्नोर करें फियर नॉट बिकॉज वी प्रोमिस यू दैट इन अबाउट अ वीक और टू ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू दे नाउ बिगेन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड दोस्तों इन लाइन्स में रॉयल डर्ल पेरेंट्स को एश्योर करते हैं कि कुछ हफ्ते बाद बच्चे के पास जब कुछ करने के लिए नहीं होगा क्योंकि अब उसके पास टीवी नहीं है तो उन्हें अब बुक्स की जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से वो सब बुक्स के करीब आएंगे वो भी खुद से एंड वंस दे स्टार्ट ओ बॉय ओ बॉय यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय दैट फिल्स दे हार्ट दिल ग्रो सो कीन दिल वंडर वॉट देड एवर सीन इन दैट रेडिकुलस मशीन दैट नोजिएटिंग फाउल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन दोस्तों इन लाइन्स में रोल्डल कहते हैं कि जैसे वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे उन्हें रीडिंग इंटरेस्टिंग लगेगी इसी वजह से वो और भी बुक्स रीड करेंगे उनकी इमेजिनेशन और थॉट्स भी डेवलप होंगे उनकी नॉलेज और विजडम भी बढ़ेगा इसी वजह से उनका माइंड और हर्ट भी सेटिस्फाई रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बुक रीडिंग इन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो सोचेंगे कि हम लोग आज तक इस सिली मशीन यानी टेलीविजन पर टाइम वेस्ट करते आए उन्हें अब वो टीवी सेट बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगेगा और उनको असली मजा अब बुक रीडिंग में आया करेगा एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड और दोस्तों लास्ट में पोएट कहते हैं और आखिर में हर बच्चा अपने पेरेंट्स को प्यार करेगा कि उन, उन्होंने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो बुक्स रीड कर पाए और जैसे वो बड़े होते रहेंगे वो हमेशा इन बुक शेल्फ की इंस्टॉलेशन के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलते रहेंगे तो दोस्तों यहां पर ये पोयम का एंड हो जाता है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग।